నమస్తే అండి నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి అని పిలవను ముఖ్యమంత్రి అని పిలవను నేను జగన్ రెడ్డి అని పిలుస్తానని చెప్పి అన్నాను నువ్వు జగన్ రెడ్డి అని పిలిచినా ఇంకొకటి అని పిలిచినా కింద పడి దొల్ల అన్న బురదల పడి పొరుల అన్న నిన్ను ఎవడ పట్టించుకుంటున్నాడు ఈ స్టేట్ లో నిన్ను ఎవడన్నా పట్టించుకుంటాడా ఎందుకంటే ఓడిపోయిన ఓటమితో కడుపు మంటతో అక్కసుతో కడుపులోంచి కక్కుకుని బయటకు వచ్చినటువంటి నీ నీ అసహనాన్ని బయట పెడుతున్నావు తప్ప నువ్వు ఒక నాయకుడుగా పనికిరావని ఎప్పుడో ప్రూవ్ అయిపోయింది నువ్వు ఒక పనికిమాన నాయకుడు అని ప్రజలు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేశారు పైగా నువ్వు మాట్లాడుతూ ప్రియాంక రెడ్డి లాంటి అమ్మాయిల మీద అత్యాచారం జరుగుతున్నాయి నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు వచ్చి నువ్వేం చేస్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అడుగుతా నువ్వు కడుపు కన్నంది అంటున్నావా గడ్డిది అంటున్నావా ఇంకేమన్నా తింటున్నావా ఒకసారి పరిశీలించుకో మిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ సారీ మిస్టర్ పెల్లాల కళ్యాణ్ ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట యాభై ఒక్క స్థానాలకి ప్రియాంక రెడ్డిని అక్కడ రేపు చేసినప్పటానికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా ఏదో పెట్టాలా ఏదో మాట్లాడాలా ఏదో అరవాలా ఏదో కేకలేయాలనేటువంటి అంశాలు తప్ప దాంట్లో సంబంధం ఏమన్నా ఉందా నీకు అంత అంత నిజంగా పోరాట యోధుడు వైపు అంత మాట్లాడేటువంటి ఇది ఉంటే ఇదే స్టేట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రితితేశ్వరి అనేటువంటి అమ్మాయి మీద ఇలాంటి దుశ్చర్య జరిగి చంపేస్తే నువ్వు ఏం పీకే ఏం మాట్లాడు ఫామ్ హౌస్ లో దుప్పటేసుకొని నిద్రపోయావు ఆ రోజు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో రితేశ్వర్ అనేటువంటి అమ్మాయి మీద చదువుకునేటువంటి విద్యార్థిని పైన ఇలాంటి చర్యలు జరిగి ఇలాంటి అత్యాచారం చేసి చంపేస్తే ఆ రోజు నువ్వు ఏం పీకే ఏం ప్రశ్నించావు ఎక్కడ ఏ ఫామ్ హౌస్ లో పొనుకోడు రెండు లక్షల పుస్తకాలు నవ్వులతో తింటున్నావు ఆ రోజు నువ్వు మాట్లాడుతావు విలువల గురించి విలువలు లేనటువంటి కేడర్లో నువ్వు నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉంటావు నువ్వు ఆడవాళ్ళ మీద ఆడవాళ్ళ రక్షణ మీద మాట్లాడుతున్నావే ఇదే చంద్రబాబు నట్టంలో చింతమనేని ప్రభాకర్ ఒక వనజాక్ష అనేటువంటి ఒక ఎంఆర్ఓని ఇసకలో పడేసి జడబట్టుకొని లాగితే ఆ రోజు నువ్వు ఎవరు పీకుతూ లెక్కేస్తున్నావు ఆ రోజు నువ్వు నేను అనేది ఏంటంటే మనకు నచ్చని వాడప్పుడు మనకు నచ్చని నాయకుడు వచ్చినప్పుడు నచ్చని వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు రెచ్చిపోయి మాట్లాడడం కాదు నువ్వు సమాజంలో ఉన్నటువంటి దుశ్చర్యల పట్ల ప్రతిరోజు ప్రతిక్షణ అదే విధంగా మాట్లాడుతుంటే నేను ఖచ్చితంగా మేము కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తాను అలా కాకుండా కొంతమంది వ్యక్తులు ఇచ్చేటువంటి చిల్లర డబ్బులు కాసిపడి చిల్లర మాటలు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదంటున్నా నువ్వు ఎంత పోరాట యోధుడువో ఎంత మాత్రం సమర్థుడువో మాకు బాగా తెలుసు నీ సమర్థత మాకు బాగా తెలుసు ఈ రోజు ఇలాంటి అత్యాచారాల పైన పార్టీలకు ముడిపెట్టి మాట్లాడుతున్నావు ఏ పార్టీకి అక్కడో తెలంగాణ జరిగే దానికి ఆంధ్రలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ముడిపెట్టి మాట్లాడుతున్నా నీ తెలివికి శతకోటి నమస్కారాలు నువ్వు ఎంత మాత్రం పోరాడినో మా బాగా తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు స్వార్థం కోసం గోదావరి పుష్కాలు ముప్పై మంది చనిపోతే ఆ రోజు ప్రశ్నించకుండా ముప్పై మంది చావులను కూడా రాజకీయం చేసుకుంటున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసి కనీసం ఒక్కసారి అన్న చంద్రబాబు ఈ తప్పు నడకుండా నోరు మూసుకొని మూలలో కూర్చొని చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చే చిల్లర తీసుకుని బతికినటువంటి నీదొక బతుకని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు అంతే నువ్వు ఒక నాయకుడు నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు అంతే నీదొక పార్టీ అని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు అంతే నువ్వు ఒక పౌరంబోకు పనికి మాలిన లీడర్ అంతే నీకు విలువల్లే విశ్వసనీయతలు కేవలం అరుపులు కేకలతో మాట్లాడుతున్నావు నిన్ను నేను ఎందుకు ఇంత నీచంగా మాట్లాడుతున్నానంటే ఒక ఒక పార్టీ పెట్టి ఒక అధ్యక్షుడు అధ్యక్షుడుగా ఉన్న నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఈ రాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ముఖ్యమంత్రిని నేను ముఖ్యమంత్రి అని పిలను నేను జగన్ రెడ్డి అని పిలుస్తాను జగన్మోహన్ అని పిలను జగన్మోహన్ రెడ్డి అని పిలను అంటే నిన్ను కూడా నేను లుచ్చా అని పిలుస్తాను నేను పవన్ కళ్యాణ్ అని నేను పెళ్ళాల కళ్యాణ్ అని పిలుస్తాను నేను అన్న వాళ్ళు నీ కూడా ఏదేమండు నిన్న అన్న వాళ్ళు నా కూడా ఏదేమండు మరి ఏమవుతుంది విలువలు లేకుండా బయటకు వచ్చి సమాజంలో నీతులు చెప్పేటువంటి నువ్వు సమాజంలో ఇప్పుడు దాకా జరిగినటువంటి చర్యల పట్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రోజైనా ప్రశ్నించావా ఎందుకని ప్రశ్నించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు అంటే భయపడతావు నువ్వు ఆ విలువల గురించి మాట్లాడేది నువ్వు ఆ విశ్వసనీయతల గురించి నీ స్థాయి ఏంటి నీ అర్హత ఏంటి అని ఆలోచించుకో ముందు ఎక్కడో జరిగేటువంటి ప్రతి దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముడి పెట్టి కేకలేసి అరవడం కాదు ఎక్కడ ఏది మాట్లాడని తెలుసుకో సభ్య సమాజంలో ఎలా పడితే అలా మాట్లాడితే కుదరదు నీలాగే ప్రతి పార్టీకి ఒక విలువలు ఉంటాయి నీలాగా విలువలు లేకుండా ఎవడు బతకడం లేకుండా కాబట్టి దయచేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు చాలా ఒళ్ళు స్పృహలో ఉండి మాట్లాడారు ఒళ్ళు స్పృహలో కాకుండా మత్తులో ఉండి మైకంలో ఉండి మాట్లాడితే నీ మైకాని వదిలించడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉన్నారు మొన్న నేను ఎక్కడైతే నువ్వు నిలబడిన భీమవరంలా కానీ నువ్వు నిలబడిన గాజువాకలో మొన్న నీ మత్తు వదిలించారు ఇప్పుడు ఇంకో నీకు మత్తు వదలలే ఇంకా పూర్తిగా ఇంకా వదిలిస్తారు కాబట్టి ఒళ్ళు